这一期讲的依然是象棋大师公开赛，是非常重要的一盘棋。没错，就是半决赛，红方是玉面神佛蒋川，黑方是外星人王天一。近两年他俩的战绩呢，老王输多赢少，看来神佛呢确实是有套业务。这一盘是一个超快棋，前两盘合了嘛，第一盘慢棋，第二盘快棋，第三盘就是超快棋，每个人五分钟，每走一步加五秒啊，时间很紧张。上来神佛走当头炮，贴一马来跳，红方正马，黑方出车，红方出车，黑进三卒，红进三兵，黑双正马，中炮平平马进三兵，神佛没有跳边马，他是进车过河，黑方补象，红方足底炮，要向前冲兵了啊！黑方必然会跳外马了，如果红方再跳边马，黑方冲边卒，那又还原那个谱了。现场神佛没这样走，他是直接上马，这奔着中卒就来了，贴一退炮，如果用马踩就架中炮，但是神佛他用炮来打，那老王就不往中间放了，怕红方换掉，这里是直接踩炮，红方踩马，黑方起横车，这也是为了摆脱牵制，右边是无根车炮嘛，下一招红方回马，黑方平车。先把这套解开，下一手棋可以加中炮了。红方没有踩卒，他是平炮。黑方弄个窝心炮，要打中兵抢空投。红方上马来防守。黑方提个车，他想出来捉这马，要是走不好，后边这个马跟炮容易丢一个。红方这里是补士啊，这就没事了。黑方也是逮了一下，红方跳马吃卒。老王再来个双车抢肋。黑方这个阵型呢还是不错的，红方这时候补个象，黑方上马踩兵，把中象锁定了，红方出车捉炮，天一不要了，进车卡象眼，弃子攻杀，这棋呢也确实成立，红方要是吃炮，黑方就马踩中象，往左一卧槽就死，红方只能退车来防守，那黑方再跳到右侧。现在把车一退也是个杀棋，红方还得用车来看守，暂时没棋，但是黑方不要着急进卒过河，红方会马踩中象，这里可以先把车提起来，松开象腿，然后再研究过河的事儿。黑方这棋不错，实战红方捉炮，黑方进车往这一点，神佛一算没敢吃，他落象，走完这招，双方还剩三分钟左右的时间。老王如果还想弃子，可以进局往这一卡，就是要强行给马跳到中间。这个棋也是成立的，当时没敢冒险，这里进局保炮，红方挥车过河，进入到足林线，黑方平炮摆脱牵制，红方跟了一下。这手棋啊，应该算是个败招。这里黑方要是再进局，红方就坏了。首先，这个炮红方肯定不敢吃。黑方平局捉马捉底象怎么办？这个象如果飞到边路，那黑方就吃马，这马一丢，黑方就可以打中兵了嘛。你飞到中间，那死得更快。马确实有根了，那象没了。红方怎么走啊？出老帅不行，砍底士一步杀。中士被锁定吗？平局战类还算顽强。红方下底居将，电车就往左卧槽。电马就往右卧槽，红方一跟，黑方打中兵一将，不管这士往哪撑，黑方平车用马将，这不就绝杀了吗？因为这个地方比较关键，咱们再多说两句。黑方把车往这一卡，刚才说的是吃炮的变化，红方最顽强的应该是跳马，黑方平车捉双，红方就对子儿。黑方吃车，红方吃车，黑方吃象一将，红方补士。黑方没有时间吃马，因为红方砍底士杀棋，这里得注意。但是黑方可以平炮啊，红方可能会砍底士一将，上将再来个退车保马。黑方呢可以往边路跳，卧槽马后炮。红方还不能补士，因为黑方会砍马。黑方俩炮这边下底炮有闷攻的棋。要是跳马挡炮呢？黑方就卧槽，红方上帅再进卒过河，反正依然是黑方好走的棋。
。来这个地方，红方平车，贴一没有选择进去过河，错过了这个机会，快棋没办法呀。这里是逃炮啊，红方跟，黑方躲，红方再跟，啊，还没完。这位置老王强行变招，回马，随时有充足采车的棋，红方往上跳马，有挂角的隐患呢、啊。老王呢没有处理好，实战走的平炮啊，想着一会儿补士再调整一番，而且还打着红方的马。其实黑方正招呢，应该是充足用马采车。黑方马的位置极佳呀，红方没法对子儿，马脚吗？那对手只能说这样走。黑方吃车，红方吃车，黑方退车保马。可以说红方还是没棋。来吧，瞧一下实战。黑方当时走的是平炮，要打马。神佛思考了一分钟，最后走的是平炮打车。这手棋很妙啊！黑方马踩中兵，红方再架中炮，锁住了黑方中间这马。天一先把这打掉，红方退车捉马。现在问老王，你是保马还是保炮？老王说：“我喜欢保马，放这儿。”红方给炮吃掉，吃完还有后招呢。红方准备进炮打中象，黑方一踩，红方吃象，再来个双车夺马。那这样走俩象白丢吃亏啊。天一当时来了个退炮，首先又给这马加个根，再一个黑方可以下底车硬将，然后再平炮把右边的车打掉，算是一个简化局面。但对手的棋走的也是非常好啊，他跳马，真是没想到神佛能这么冷静，就是说你下底硬将都不行了，红方吃车，黑方打车，红方会马踩中象，现在卧槽是一步杀，马炮双将，这不只能补士啊，那红方卧槽一将，直接出老将，相当于自杀，那红方平炮一挡，这不就完了吗？只能说垫车。红方接下来就是平车弃马，要是吃了下底就是铁门栓，只能说补象。红方点一将，电视再退车吃炮。黑方吃马，红方吃马，这还要砍中象呢，这红方不就赢了吗？回到这里，红方回马，黑方没敢弃车将，他是补士。那现在踩中象就没啥意思了，红方退了一步车。现在就是一个绝佳的机会，黑方可以弃车再平炮打。当时天一走了一招出将，看得出来当时时间确实紧张啊。老王只剩二十多秒，而神佛只剩十几秒了。红方的正招应该是平炮一将，现场是进兵过河。哎，这手棋呢也不太好啊。而天一呢没有把握住机会，因为老将已经在外边了，黑方可以用车砍底士了。用士吃黑方下底将军，再用炮打车；用老帅吃黑方可以跳马呀，然后也是用炮打车。这招呢也没走出来，当时还是用这个车将的。那红方一坐，黑方打车，应该说没占什么便宜。那红方点一将，黑方回去，然后进车一卡，就要马踩中象了。现在黑方还是有和棋的希望，他可以跳马叫杀，钓鱼马吗？红方不敢补这个士，下底炮就完了，只能补这个。那黑方在平炮打底象打马，这一换就合了。或者说黑方不这样走，用象踩兵这棋也不错。但当时天一只剩九秒钟了，这里选择一招昌士，这手棋走坏了。红方马踩中象进球了，黑方补士，红方往左一跳，这里还要抽车呢，黑方崴将。红方退车，黑方打马，红方逃马，黑方跳到这儿，现在有挂角的隐患，红方补士，黑方补象，红方捉炮，黑方平炮，红方照头一将，不能垫炮，下底死了，只能平将，红方下底点一将，黑方垫炮，然后卧槽一将，左右夹击啊，黑方出将，红方把中象一踩，又进一球。现在这个底炮危险，你还不能平一步，红方可以用车来砍
，终是被锁住了吗？那只能说凭两步，神佛再来个跳马踩炮，黑方落势用炮将，红方踩掉，老将一拱，黑方砍底是一将，黑方上将又把这划拉了，黑方家里已经是四大皆空了。此时老王挂脚一将，终是不能动，只能出来。跳马将回去，再挂出来，还有一套啊！最后是平局抓兵，红方保住，黑方吃底象，红方打将，黑方躲将，神佛平炮视角，一招毙命。老王一看守不住了，只能投降。现在黑方不能踩炮，红方一吃马就白脸杀了，黑方这个局来不及防守，想多玩一会儿，只能说平局。红方退炮，黑方退居，红方落势亮出老帅，接下来就是平局将了。这里有一点啊，黑方如果踩炮的话，红方不要着急，可以点一将，黑方后退，红方再退居，走一个顿挫呗，其实就是为了避开马脚。黑方退居，红方打将，电居，进炮一敲，完事儿。拿下这一盘，神佛就强势挺进了总决赛，确实有套业务。大家伙帮忙点个赞，我是四郎，下期再见。